Cristo ha resucitado. Queridos amigos, en este capítulo tenemos una descripción muy colorada respecto al fin de los tiempos, lo que sucederá en esos días y cuáles serán las señales que indicarán que la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús está cerca. Una de las cosas que más nos interesa y más nos preocupa es el futuro. El futuro es la gran incógnita de nuestras vidas. Intentamos planificarlo, predecirlo, pero sea cual sea nuestra actitud, nuestro futuro está delante de nosotros y avanza hacia nosotros de manera inexorable. Y muchas veces experimentamos que no podemos controlarlo por completo. Pero Jesús nos revela lo que nos espera el futuro. Y por eso es capaz de decirnos las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros. A los apóstoles que estaban orgullosos del templo y de sus grandes piedras, Jesús dijo, En verdad les digo que no quedará aquí piedra que no sea derivada. A lo que solo piensan en el trabajo de sus manos, Jesús les dice, Dos hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. A los que ama rodearse de maestros según sus propios deseos, Jesús dice, surgirán falsos cristos y falsos profetas, a quienes se encuentran encerrados en su dolor, en su desesperación, Jesús dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. A cada persona, en cualquier situación en la que se encuentre, Jesús le recuerda las últimas cosas, las que son invisibles, las que permanecen para siempre y son ciertas. Solo así podremos permanecer nosotros mismos, firmes y firmes, sin dejarnos sacudir por las persecuciones, los terremotos, las seducciones y los engaños de este mundo. Por esto es necesario mantener la mirada fija en nuestro único futuro que es Jesús, Jesús que vendrá con gran gloria y poder. Jesús no dice el día sin el momento, el momento en que todo el mundo conocerá a Jesús. Esta es la condición para que Jesús regresa, dar testimonio de reino. Nuestra vigilancia, por tanto, no es algo pasivo como un espectador, sino una acción como la de alguien que ha recibido una tarea que realizar. De hecho, a nosotros, a ustedes, se nos confió el mensaje del Evangelio, que es una persona, Jesús muerto, resucitado y glorificado, para dar testimonio a todas las personas que nos rodean. Doy gracias al Señor por el don de la fe, y porque gracias a ella puedo creer en cosas que aún no se ven. Esto lo aprendí sobre todo de mis hermanos en la fe, y esta seguridad me quita hoy todo temor, me da esperanza en el futuro. Antes vivía lleno de angustia y solo veía preocupaciones por todo lo que me oprimía. Me faltaba esperanza y confianza en aquel que venció la muerte. Entonces aprendí a tener una mirada diferente, a ver lo que no pasa, sino lo que permanece para siempre, en Jesús y en su reino que ya está entre nosotros. En esta noche, de verdad, te invito a ponerte a la presencia del Señor y decirle, Señor Jesús, concédeme ver verdaderamente lo importante. Concédeme vivir y experimentar los frutos de tu reino para poder ser tu testigo. Te doy cada problema presente y levanto mi mirada hacia ti para ser tu testigo y poder anunciar tu reino. Amén.